前几集带着大家去吃了泰国的特色餐厅和路边小吃，逛了超市、超商、开箱小店与疯狂曼谷夜游。今天我们一起走进他们近年红到国外去的特色传统市场。我们第一站先到了火车市集，这条街的左边是 market， 右边是 station。导游带我们来的一个可爱的小镇。泰国位于热带地区，蔬果种类非常丰富。来瞧一瞧，我们会遇见什么新奇好吃的食物吧。这好多螃蟹哦，这可以直接买回去酱螃蟹。太可爱了，这边这边感觉像渔村哎，各种鱼货。我觉得他们东西好想都买回去煮来吃吃看了，但我们没有厨房。哎，这个是龙眼吗？要不要吃龙眼？买一下好，像台湾有，但是现在不是台湾自己。在一百多年前，美工镇就有了只在周末开市的美工市场，而当时曼谷通往叶公府的铁路还没有建成。到了一九零五年，美工铁路正式通车。由于铁路要横穿整个市场，市场原本被迫搬迁。不过，民众和政府由于多项问题未能达成共识，所以市场继续保留下来。形成了现在著名景点美工铁道市场。这火车市区超可爱，铁轨就这样小小的，很精致。然后大家都沿着那个铁轨这样子逛，就氛围非常的悠闲。还有确定这边有火车会经过 ？OK， 反正呢。这个铁轨再往外走一圈，还有很多吃吃喝喝的东西。走，我们去吃。我们看到了一个路边摊，看起来像凉拌的可能米线什么的，好像很好吃，因为很多人在等。但是我其实不知道怎么点，希望它只有一种品相。我们走出来，马上就遇到这一间看起来很好吃的米线。然后它里面的酱是用那种冬阴贡的味道，然后加了一些我不喜欢的豆芽菜，还蛮好吃的啦。<笑>然后它隔壁呢是一间米苔木的甜品店吗？反正就是超甜牛奶糖汁。<笑>来喝喝看哦，有多甜哦！他刚刚加了大概三大匙的糖，再炼乳，然后才茶，然后茶完加冰之后又炼乳。哇，超热，真热，怎么会这样？有感受到白天的威力啊！而且我觉得这应该不是最厉害，我们就热成这样。来喝哦，他这种碎冰感觉就很好喝。我跟你讲，加一堆糖浆跟炼乳就是泰式奶茶，已经连两天都这样做哎，嗯，好好喝哦。现在缺一间冰店，真的？这个温度为什么会没有人开冰店呢、啊？嗯，刚买的，这个。我终于知道为什么它要给香菜了，因为它其实是甜点，咸的甜点，因为它有花生的味道，然后这有点像甜榨菜，然后拌花生哦，然后所以就是摘一个香菜吃这样。哇，哎，这个好吃哎，这是叫什么啊？长酱，然后里面包这个，好吃。这样，然后再，然后再一个香菜，这样。那你那根不够。呃，会不会太多？你看，怕香菜人，我吓死！你那会不会太多？好，好吃，好热。他们有烤香蕉甜点，然后呢，我刚刚看到一个比较特别的是烤芭蕉。嗯
，是因为它是现做的嘛，我好像比较喜欢芭蕉哎，因为我们前两天是吃微波食品。虽然现在很热，然后它有点温温的，但是吃得下去的，好好吃哦！嗨，我现在来 seven 降温，哈哈，冷气口，整个湿掉。哇，你有新的项圈，好热，太热了。大家就马上把虫子再收回来。对对对，所以它是真的有火车的。刚刚那就像昙花一现的梦。大家有兴趣的话，可以上网查一下它的时刻。反正我们超幸运的，被我们遇到了。我觉得太离谱了。因为我远远就想说，怎么会有那种发的声音？我说应该是车子吧。结果我就看一个缝隙，发现是火车的轮子。我说是火车，我们俩就冲过去。然后你知道那些店家最强的是，他们收摊子好像都已经量好了，火车大概是这边在五十公分，然后火车这样子从他的菜插肩哦，不会撞到的那种插肩，他们都转好哎。而且他们动作超快。对，然后就东西好收嘛，然后火车过去，火车一过。棚子马上搭下来，然后菜马上摆出来，继续做生意。居然会想这样做生意！美工火车市集让我蛮大开眼界的，而且每次在 Instagram 上面看，我都觉得哦，好想去哦！我今天终于来到了，还看到了，对，觉得开心。我觉得我这一趟已经 OK 了。我们现在要去下一个地方了，但是不知道是要去哪里。<笑>交给司机。然后我们就要去卖了，我也 OK 这样子。嗯<笑>，期待下一点。是期待诶，刚刚这个点很 OK 诶。我现在的目标就是把我 IG 有存起来要去的旅行点，一个一个去。接下来我们要去我也很期待的水上市场，超开心的。我们到了之后呢，解说员先告诉我们等等会到哪些点，还有它的路线。OK， 上船。水上市场，它并不是凭空创造出来的观光产物，而是原有的庶民文化、善用的传统文化转变而成的观光最佳典范。早年，泰国有许多地区因为陆路交通不便，只有依靠相连的河道成为主要的交通，而船只往来聚集密切的地方，除了经济发展外，因应民生需求的水上市场也就此诞生了。在泰国众多的水上市场中，丹能沙朵以及安帕瓦是泰国最有代表性的水上市场。在曼谷市周边，也有深受当地人喜爱的水上市场——大林江水上市场。买了它的话，很容易被画洗脑，怎么办？我买了类似这个的，然后方形的，然后它有大的，大的在里面，这样，大的跟中的想很久，最后觉得中的好像比较精致。我觉得我跟别人买的东西可能不太一样，别人可能买的什么杯子啊，什么东西，我就买一些那种不方便携带的。
呵呵，你看看，谁会把这东西扛回来？只有我吧。我们现在停在旁边。突发状况。对。呃，不知道是不是节目之余了。嗯，大概是这样。<笑><笑>好漂亮，香料。它这个水上市集，它会到几个中继点。然后也是购物的，其实我们刚刚前面已经一路买了，现在又到这种像商店街一样，我觉得我眼睛是要闭着走。这个好漂亮。吃吗？它有柚子、芒果，也有芒果糯米，然后有沾辣椒的，也有木瓜，还有罗望子，还有香蕉。可以选水果。How much is this bag? And this? 两两个一百。哦，两个一百，然后直接讲中文。对。Okay. 嗯，一百。一百一百。OK。好，一百一百。又会洗哈。哈哈哈哈哈！整个水上市集逛起来超可爱的，而且这感觉超特别，因为我完全不是用脚走。重点是整个泰国做生意的方式这么特别吗？刚刚是铁道市集，现在是在水上逛。而且他们的东西这么可爱，我怎么可能不买？我超容易被转光光彩。哦哦，我的钱包。刚刚看到这个水上市集啊，我们每一根水道都是这样小小窄窄的嘛。可其实它开出去开到比较大的水道，就觉得它好像是一个大型的乡村。那我刚刚待的那个市集只是他们的一个小市场，只是这边一切都是用船代步。想想觉得这个地方很像东方的威尼斯。船停在它第二个点啊，是一个寺庙。那这个寺庙里面呢，有一尊卧佛。走进来就看到了，在我的正前方，好大哦！哇，我第一次看哎，我来曼谷这么多次，我真的没好好玩哎。重点哦，我们是第五天才开始觉得有在旅游的感觉，前面真的是度假啊，这样子，好大哦，天哪！它整个卧佛是用钱币拼起来的，然后贴了一些金箔。那它前面有一个小尊的，是用金箔贴上的，这样。啊、<笑>要放哪？脚上。啊，脚上吗？要卡进去。放哪里呢？放手上好。<笑>这么长，哇、啊！这边还有一个。啊啊啊啊啊啊啊啊啊！他想下去哦。他想下去，因为他朋友在下面。跟他讲一下，怎么下去的啊？啊，你怎么上来的？哇，怎么办？大家都在游泳哎，一个汇合。哇，可爱哟，摇屁股。哇，好的。
刚刚这个地方是我们选到四十最后一个景点，接下来我们要去一个我从小到大最期待的地方。这个真的很夸张。四年带一个，四年带一个，五岁开始带。谢谢 ，Thank you。哇，这个哇，历史与现代的冲击。对对对，是不是要旅游？然后他们这个脖子，这个真的是不能拆下来，因为他们脖子的骨头是没有支撑力的。我看到他们的时候超兴奋，单纯是我觉得也很辛苦，因为那东西超重的，而且那东西 OK 吗？它完全会泄露女生的年纪，可以这样子吗？<笑>又来夜游了，对耶！ Yeah! <笑>是什么？<笑>我们刚刚从水上市场那边回来，在车上睡了一觉，精神好一点。然后回饭店放一下东西。我们饭店后面有一间蛮厉害的 market， 我们现在要去逛。其实我们饭店这附近有很多大型的百货公司和好逛的一些超市。然后我们选了就正后方的最近的，因为他们有些店八点关，有些店十点关，就觉得想要抓时间做所有事情，所以我们就先八点前去。超市，然后呢，十点前那个 SPA 店关门前做一下 SPA。那超市希望可以买到一些特别的东西。这是什么？螃蟹咖喱。好像可以拿一包哎。那这是什么？不同口味。这是假鳕鱼的彩排吗？我的天哪，我要买。这个可以，就是鱿鱼丝加海苔，这是我最爱的两样零食，居然夹在一起。拿了。拿了。哎，我看一下盐巴有没有罐子好看一点的。我一直在找罐子好看一点的盐巴。紫色的，这蛮好看的哎。松露盐巴。我跟你说，我想吃松露盐巴，因为台湾好像比较少看到这个。虾辣椒酱。上面这个看起来比较像是他们的酱，感觉就是沾芭乐的，然后这个是沾草莓的，这样。对，身体如意。<笑>这是椰子的油，可以吃的。这边是食品区，他们椰子油做的好漂亮哦。这个也好像乳液哦，这个会比较像我们今天吃的吗？好像蛮像的，因为它有那个生的豆芽菜。<笑><笑>看图片，这真的看着不爽。<笑>这个瓶子一系列的，超漂亮的，要买回家摆饰吧。每一罐都买下来，然后厨房要那种么字型的，然后摆一排。哇，主厨了耶！这太漂亮了吧，这罐子，好好看哦。我们在讲，这个好疗愈哦。我们要来开箱喽，看看我们买了哪些东西。当煮好了，它是什么米线吗？应该是。什么呀？我们真的是乱买。<笑>乱买，好，我们这包面哦，我们就不多说了啊，就是这样子，去旁边一点点，玩下一包喽，等等，哇哦，它长得这么的整齐，是不是？它好整齐哦，哦有啊，这边有图片，我在干嘛？这里我们都没仔细看，就看到螃蟹就买，这样子。就是夏威鲜，嗯，啊
好吃。下一个，海苔跟鱿鱼丝一起的那一包，哇哦，也是个整齐的。当当。<笑>等一下，我们一般吃鱿鱼丝或是海苔不是软的吗？那不是可以这样一口要塞进嘴里吗？它是硬的，要卡住，进<笑>不去。然后我试图要把它咬开，但是因为它上面是海苔，咬不断，然后我就卡关了。再来哦，这个海苔不会出问题了吧？纯海苔，它是零食吗？还是煮汤的？<笑>但如果是煮汤，你撒什么芝麻？哇哦！我们今天的开箱，你你你给我吃，<笑>这在吃什么？你说，超级原味的哎。嗯，然后还撒芝麻，为什么要撒芝麻？今天的每一个都傻眼哎。对，没有一个对的哎，选择题全部选错那种感觉，你知道吗？还是我们误会了某几包？其实它是料理包。重点是我们在零食区买的、啊。哦，对对，我们在没有，那我们没有误会。嗯，今天我们就是都全部答错题哦。我们今天大概是得了零分吧。来<笑>做 SPA， 我们用散步的就可以到我们要做 SPA 的地方。我怎么觉得这边有点眼熟啊？该不会是我跟我妹上次来的那间吧？我来看看哦。好哦，我跟我妹上次好像是来这间哎，同一间哦。然后你忘了，我忘了，跟我妹来过去还坐同一个位置，妹妹。尤娜。对。妮娜忘了。<笑>你看，二零二一年二月三号，同一间店，好吗？而且我坐在同一个位置哦，桌上的东西长得是一样的，你看，你杯子都没有换呢。<笑>两年了，整整两年，缘分。我真的很夸张耶！好啦，这件很不错。泰国呢，除了他们的夜市以外，大家应该都知道他们的按摩也是世界有名的吧？重点是，我居然上次来过，忘了一干二净。那这间呢，它其实是整个市区评论好像前三名吧，按得非常的舒服，我睡得有点不省人事。按完摩了，很舒服。按了七十分钟，这样子。<笑>我刚刚以为可能已经隔天，我醒来就按完了，我根本就不晓得我到底按的什么东西。但是我现在身体有松的感觉，上次按。好像也是这样，按一个不省人事，<笑>就是到底不知道是赚到还是亏。对对对，<笑>我就刚按一按，他要是没叫我起来，我就直接睡在那，把这当三温暖的。韩国的汗蒸木也是，你就一路这样睡。嗯，夜间探险第五天，几乎每天都夜间探险。我们要去吃宵夜，还有就是我晚上必做的事情。好像要左转，要走天桥的样子。这段是我们最后一个晚上在曼谷夜游。嗯，你有什么感觉？就是超热啊！<笑>走了一个多小时，吃不到东西，满身汗。有啦，最后坐那个很酷阿北的车，蛮开心。不是坐嘟嘟车、哦，还是有电子感。哎 ，maybe I know no。啊 ，really？OK。他说他也许知道，也许
，拿着一轮手机看导航。我们刚刚碰壁了四间餐厅，两个小摊贩，两个餐厅都没有，所以我们现在直接跳上电车要回饭店，直接点饭店的 room service。他饿疯了，我们在外面走了一个半小时吧。我没有配过帝王蟹脚配海胆酱汁哎，因为刚刚碰壁嘛，所以就回饭店点宵夜。好，但我们现在有个看不懂的，因为他好像是可能泰文，但是他用罗马拼音。来，他现在说有一个方法，因为我们用那个用扫的都扫不出来，他现在说他要用讲的，用讲的。来啊你，<笑>你最好是讲得出来，你们学泰文了是不是？好，拍开始，我们没有泰文输入法、啊，所以我还要加入泰文输入法。哦，太麻烦了。认真，因为没有泰文输入法就不能讲哦。对啊，把它改成泰文。好怕加晒白<笑>，<笑>我怀疑他是咖喱 K H A 这样。O， 嗯，空格 T O M， 汤姆是不是？也汤。汤，对不对？感觉是。他写是粥哎。粥。啊。不行呢。真的